Als die Mauer fiel, habe ich in den USA in San Francisco gelebt und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal davon mitbekommen hatte. Ich war nämlich in meinem Zimmer und auf einen kleinen Fernsehapparat habe ich Nachrichten geschaut und das war so ein ganz komischer Moment. NBC Nightly News with Tom Brokaw. Tonight from West Berlin. Good evening, live from the Berlin Wall on the most historic night in this wall's history. What you see behind me is a celebration of this new policy announced today by the East German government that now, for the first time since the wall was erected in 1961, people will be able to move through freely. Wütend gemacht hat mich äh, an dieser Berichterstattung des US-amerikanischen Fernsehens war dieser extreme Pathos und diese Schwarz-Weiß-Malerei. The wall, as we have known it since 1961, a sinister symbol of oppression. The wall has changed dramatically tonight. Das Wort Freiheit wird ungefähr 15 Mal in einer Minute genannt. Und äh, ich habe mir das so 20 Minuten, eine halbe Stunde angeguckt. Und dann habe ich so eine Übersprungshandlung gehabt, dass ich diesen Fernsehapparat genommen habe. Und äh, wir haben im ersten Stock gewohnt, äh, die Treppe runtergeschmissen habe, auf die Straße raus und dann so äh, ja, mit dem Hammer reingeschlagen. Berlin war schon immer auch eine Sehnsuchtstadt für mich. Ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, ich will nach Berlin, weil ich da atmen kann. Und ich glaube, so kurz danach, nach dem Mauerfall, hatte ich dann auch so Pläne gefasst. Vielleicht sollte ich jetzt mal dahin. Die Maueröffnung war die Maueröffnung. Okay, war schon irgendwie super, weil man die Möglichkeit, woanders hinzufahren, Dinge zu erleben. War genial, aber mir war völlig klar, dass da der Hammer kommt und der Hammer kam. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich gehe nach Hause und schlafe mich auf. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz. Mal nach Kreuzberg gezogen. Alle Leute, die irgendwie ein bisschen alternativ links rebellisch unterwegs waren, die wollten nach West-Berlin, weil dort sozusagen alle dahin gegangen sind, die ein bisschen verrückt waren und die eine andere Welt sich da bauen wollten, erleben wollten. Und da gab es ein ja, linkes studentisches Wohnprojekt. Das waren so Fabriketagen, wo ich ja, schlafen konnte. Und ich habe dann von da aus angefangen, so ein bisschen die Stadt zu erkunden. Also ich würde es beschreiben als immer noch ein bisschen Endzeitstimmung und gleichzeitig Aufbruchstimmung. Also man hat so gemerkt, es liegt was in der Luft. Es hat einen unglaublich großen Möglichkeitsraum sich eröffnet. Man hat in so einem Zeitenumbruch sich befunden. Und gleichzeitig war noch dieses Westberlin natürlich sozusagen das Ende der westlichen Welt. Ich bin dann fast täglich immer mit dem Fahrrad zwischen Friedrichshain und Kreuzberg hin und her gefahren. Und abends hat man schon gemerkt, sozusagen, Ostberlin ist dunkler. Ja. Also klar, mehr Trabis auf der Straße. Wenn man hier durch die Straßen gegangen ist, also die Mauer stand ja noch, äh, die Häuser sahen anders aus, also man konnte an den Häusern den Krieg ablesen, also die Fassaden hatten ja diese Einschusslöcher. Also man ist so ein bisschen durch die Straßen geschweift und ich kann mich erinnern, man hatte immer so einen Blick, wo geht was, jetzt gar nicht so klauen oder so, sondern es gab einfach so viele Sachen, die rumlagen. Das heißt, man hat jeden Tag irgendwelche Sachen gefunden, was man irgendwie brauchen konnte fürs Wohnen oder für eine Installation oder für Bauen an einem besetzten Haus. Und man war so Sammler und Jäger. Ich war zwar nicht zu dem Zeitpunkt regierender Bürgermeister, wo man auf der Mauer tanzen konnte. 
was die Bilder machte, die auch äh, in die Geschichte eingehen. Das war mein Nachfolger und Vorgänger dann Walter Mompa. Berlin und aus der DDR unter uns sind. Herzlich willkommen! Aber da, wo es drauf ankam, die Stadt zu gestalten, die Weichenstellung für das Zusammenwachsen von Berlin, das war dann meine Aufgabe nach äh, der Zwischenphase. Und Berlin hat sein altes Wahrzeichen wieder. Berlin, nun freue dich! Aber die Aufgabe danach, das war vereinfacht ausgedrückt, eigentlich bedeutsamer als der Tanz auf der Mauer. Nach dem Fall der Mauer hat Eberhard Diebken gelitten. Und je schneller der Fortgang war, das Tempo der Geschichte, desto blasser war Eberhard Diebken. Einfach zutiefst frustriert. Zutiefst frustriert, dass zu diesem Zeitpunkt eine rot-grüne Regierung die Geschäfte bestimmt. Ein Walter Momper, die tausenden schöner Fotos hat und mit seinem roten Schal sozusagen weltweit gesendet wird und Ebert Diebken das nicht strukturieren kann. Und da hat er extrem gelitten, die ganze CDU und vorne an Eberhard Diebken. Ja. Am 10. November habe ich mal rüber gemacht war, und äh, habe dann festgestellt, dass das genauso ist, wie ich es mir vorgestellt hätte. Weil Westberlin ist halt so eine eingemauerte Stadt mit so Günther Pfitzmann gestalten gewesen. So gelb-schwarze Haarentritt-Jackets und Schnurrbärte und es war furchtbar, furchtbar provinziell. Wirklich furchtbar provinziell. Und der Kulam ist so <lacht> lächerlich. Also. Am Anfang verteilte der regierende Bürgermeister noch persönlich Begrüßungsgeld an die Gäste aus der DDR. Inzwischen hat die Stadt 400 Millionen Mark ausgezahlt. Ich war in der Bergmannstraße und habe mir die Elvis Costello CD von meinem Begrüßungsgeld gekauft und fuhr glücklich nach Hause und legte sie in den CD-Player und sie spielte nicht und sie war kaputt. Und dann bin ich zurück in die Bergmannstraße in diesen Plattenladen und der Plattenhändler hat gesagt, ja, und hat sie mir nicht umgetauscht. Und da war ich bedient. Ich war so sauer. Da dachte ich, okay, das ist jetzt also die Wiedervereinigung. Schönen Dank auch. Ich habe mich auch geweigert, dieses Begrüßungsgeld anzunehmen. Also das, das fand ich eine sozusagen so starke Demütigung als, als sozusagen DDR-Bürger. Lässt doch deine Unabhängigkeit nicht, nicht, nicht für 100 Westmark einkaufen. So. Ich habe ein mehrfach Begrüßungsgeld genommen. Dann hatte ich rausbekommen, dass eben so ein schnurrbärtiger Haarentritt, Jackettträger von der Commerzbank, der hat einfach immer hinten so einen Stöppel reingemacht. Dann habe ich gesagt, warte mal, können wir abschneiden, geh ich nochmal hin. Und das habe ich, hab ich dann natürlich gemacht. So, dann habe ich mir bestimmt fünf, sechs Mal Begrüßungsgeld abgeholt und habe das wirklich für den größten Quatsch ausgegeben. Mein Fokus war aber, glaube ich, ganz stark sozusagen, was macht diese aktivistische Szene? Also die waren Milieu für sich. Circa 500 Menschen folgten dem Aufruf der Hausbesetzerszene aus dem Ost- und Westteil der Stadt. Wir haben hier friedlich gelebt. Und was haben wir jetzt vermutet? Millionen kicken aus, wenn das eine Sauerei ist. Denn. Abends machen äh, der Remi Demi auf der Straße, wie die Zigeuner sieht das aus, so ein penner hier. Die stehen ja über vier Jahre leer. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Leute da eben einziehen. Die Stimmung war einfach, hier geht was und hier ist unsere Spielwiese. Also, und äh, wir können hier gestalten, wir können hier machen, wir können hier finden. Das ist ein großer Abenteuerspielplatz gewesen. Man konnte eigentlich jedes Haus rein. Man hat die Tür aufgemacht, ins Treppenhaus rein, ist in den Hinterhof reingegangen und hat geguckt, wie sieht es hier aus. 
Und wenn man Lust und Zeit hatte, ist man dann einfach auch rein ins Treppenhaus bis ganz oben. Und dann mit ein bisschen Glück war der Dachboden offen oder man hat einfach einen krummen Draht genommen und dann diese Tür aufgemacht. Und dann ist man auf dem Dach. Und die Berliner Traufhöhe hat ja den Vorteil, dass man eigentlich von überall so einen ganz tollen Blick hat. Wir haben da oft auf den Dächern geschlafen und abends Wein getrunken und Sonnenuntergang geguckt. Und ein paar Straßen weiter waren auch Leute. Und mit denen waren wir befreundet. Das heißt, man hat sich abends dann getroffen und rüber gewunken. Und äh, das war ähm, schon so ein Gefühl, uns gehört die Stadt. Sechs Uhr und acht Minuten, acht nach sechs. Berlin sagt guten Morgen. Alle, die verantwortlich waren, wussten natürlich in dem Augenblick, wo Mauer öffnet, dass das die Stadt vor erhebliche Herausforderungen stellt. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind völlig überlastet. Die Überstunden kaum mehr zählbar. Alles, was Räder hat, wurde zusätzlich angemietet. 300.000 Besucher täglich, das hält die Stadt so nicht mehr aus. Nur ein Beispiel von vielen Belastungen, die Berlin verkraften muss. Wer die Stadtpolitik für die nächsten Jahre und Jahrzehnte entwirft, der darf nicht mehr länger für eine Insel planen. Die Durchbrüche der Mauer öffnen wieder die alten Lebensadern. In unserer Stadt wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Das fängt beim öffentlichen Personennahverkehr an, zu den Fragen, mit welchem Geld können die eigentlich einkaufen. Wie baue ich denn am besten die S-Bahn wieder zusammen? Wie ist es mit der Kanalisation? Wir beginnen ein neues Lebensgefühl zu entwickeln, denn wir sind jetzt wieder Teil des größten Ballungsraumes in Europa zwischen dem Ruhrgebiet und Moskau. Für meine Begriffe ist es ziemlich mit ihm losgezogen. Ja? Und zwar die helle Begeisterung, das war so turbulent, das war so ziemlich die turbulenteste Zeit meines Lebens. Es war jeden zweiten Tag alles anders. Das war eine Zeit, die ein Wahnsinnstempo hatte, weil auch viele aus der DDR einfach im Westen gegangen sind, weil sie hatten Anspruch am westdeutschen Pass. Und dann hat man festgestellt, dass so viele Dinge in Ostberlin nicht mehr funktionierten. Jetzt ging es um Nachbarschaftshilfe. Und die Nachbarschaftshilfe hieß zum Beispiel, dass Busfahrer von der BVG aus Westberlin zu West löhnen, obwohl es ein anderer Staat war, in Ostberlin Buslinien fuhren. Weil wir auch gedacht haben, das kann nicht sein, dass jetzt die Infrastruktur zusammenbricht. Auch noch, ja? Westpolizei im Osten. Zusätzliche Aufgaben und die neuen Kollegen werden erst angelernt. Und dann hat man, das war kurios im Bild, angefangen, dass wir immer Doppelstreifen hatten. Das gehörte dann auch zu diesem Berlin, ja? Dieses eine Doppelstreife, bei dem du immer erkannt hast, wer ist der Ossi und der Wessi. Der eine lief so durch die Gegend und der andere war so ein bisschen suchend, ja? schnell geschult mit westdeutschem Polizeirecht, gingen die halt immer als Tandem durch die Stadt. Ich habe natürlich sehr viel Westradio gehört, ist ja klar. Uh, SF Beat, BFBS und AFN und hat mich schwer begeistert. Ich John Peels Musik von BFBS. Das war eine Musikuniversität. Das Radio war extrem wichtig für Berlin, weil es gab natürlich kein Internet und das war da, wo man neue Musik hören konnte. Also wir waren jetzt mit den Füßen im Osten, also da in dem Rattenkäfig, aber mit den, aber mit den Ohren waren wir in der Welt, also richtig weit in der Welt. Toll war natürlich, denn, als ich das erste Mal ja, Richtung Kreuzberg aufgebrochen bin, weil dann, wo die Kartitel eine Woche vorher verkündigt hatte, die letzte Party im alten UFO in der Köpenicker Straße 6, ein UFO ist gelandet und kommt dahin. In this place called Techno, heute um 12 Uhr Mitternacht. Das UFO lag in der Köpenicker Straße 6. Und da war wirklich gar nichts los. Wenn man die Straße weiter entlang ging Richtung Mauer, waren auch noch sehr viele Gebäude, die einfach zugenagelt waren müssen, die alle leer standen. Da gab es richtige Brachen noch. Das war echt wirklich tiefstes Kreuzberg. Also ich habe mich wirklich erschrocken. Ja. Ich kam dann äh, 
darüber und bin dann irgendwie so mal an der Mauer lang entlang geandert, weil es einfach so duster war, dass man überhaupt nichts gesehen hatte. Also nur der Mauerweg war hell beleuchtet. Und dann bin ich da so am Betanien vorbei, wo dann die Feuer brannten. Das war schon geil. Also das war toll. Das war, war wie, 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 wie eine Klapperschlange. Da gingen vielleicht sechs Laternen von 20. Und ich bin dann lieber auf der Straße gelaufen, weil ich das Gefühl hatte, die Balkons fallen gleich runter. Und bin dann bei der Köpenicker Straße 6 angekommen und ähm, fand das wahnsinnig aufregend. Und äh, da sollte denn das alte UFO sein, da war aber nichts. Ich habe dann so durchs Fenster geguckt und dann lagen da irgendwo Platten rum und so weiter. Da dachte ich, ah, okay, bin ich doch an der richtigen Adresse. Also, als die Ostberliner das erste Mal ins UFO kam, da habe ich mich gefreut. Aber ich war nicht überrascht. Ich wusste, dass welche kommen werden. Und wir haben uns alle gefreut. Das war natürlich eine total geheime Party, weil es natürlich komplett illegal war. Das war so ein Kartoffelkeller da irgendwie. Und äh, das klang wirklich wie der, die, der, der Nexus der Subkultur. Man öffnete so eine Luke, stieg über eine Hühnerleiter hinab und war dann in einer anderen Welt. Das war, das war was Besonderes. Das war im Prinzip die Ursuppe von all dem, was wir denn dann sozusagen etwas größer gemacht haben. Das war Acid House Musik, wir kamen aus England damals und wir hatten so vereinzelte Partys irgendwie, irgendwie veranstaltet. Und das war extrem äh, underground, also das war wirklich irgendwie ein, ein leerer Kellerraum und der DJ hat in so einem komischen, also es war irgendwie wie so eine Art Schrank in der Wand, stand er da mit so einem kleinen Tisch irgendwie aufgelegt und der Tresen war einfach nur irgendwie so ein Brett da meine eigene Bar und da habe ich sehr lange gearbeitet. Mit Dimitri habe ich mich sowieso extrem gut verstanden. Der war so eine interessante Mischung aus ähm, Spinner und Kreativmensch, also der sich irgendwie so Sachen überlegt hat und andererseits aber auch Geschäftsmann war. Das hat man einfach gemacht. Ne? Da hat man auch nicht groß gefragt. Man hat zwar einen Lautsprecher aufgestellt, ein Brett, Bierkisten drunter, das war der Tresen und dann ging es los. Ne? Und natürlich ordentlich genebelt. Das mochten die Leute, das war wirklich neu. Jetzt hatten wir viele revolutionäre Dinge vor. Wir wollten in der Stadtentwicklung was verändern, Grünflächen halten, Häuser sanieren. Wir wollten, was die Hausbesetzung anbetraf, also wirklich auch dafür sorgen, dass in bestimmten Fällen die weiter da sein dürfen. Wir wollten auch im Baubereich Offenheit und Transparenz schaffen. Wir wollten die Netzwerke und Verbindungen alle aufschneiden und sagen, wir erledigen das jetzt anders. Ja. Die SPD wollte einfach nicht irgendwie. Ja. Es war ihr wesensfremd, so zu denken. Es war einfach die alte SPD, die auch immer in Industrie dachte und in Männerjobs. Ob du Straßenbau oder Häuserbau machst, das waren alles Männerjobs. Und die waren immer richtig. Und in Richtung AL sagte Momper, seine Partei werde nichts mitmachen, was die wirtschaftliche Entwicklung oder die Sicherheit der Stadt tangiere. Auch Ideen wie offene Gefängnisse oder eine autofreie Stadt werde die SPD nicht mittragen. Wenn Leute ihre alten Gewohnheiten, ihre Geschäftsmodelle, womit haben sie Geld verdient, wenn das plötzlich anders sein soll. Und dann sind sie richtig rabiat geworden. Solche Sachen... So ein Unfug ist mit der SPD nicht zu machen. Und so etwas wird auch nicht einmal ansatzweise mit uns vereinbart. Und dann kam der Fall der Mauer und dann wurde Rot-Grün sowieso schwierig, aus ganz anderen Gründen. Ich bin 87 nach West-Berlin gekommen. Das Verrückte war, dass Berlin eben genauso kreativ war wie New York. Nur eben, dass es hier billig war und ungefährlich. Und New York extrem gefährlich und super teuer. Es war komplett anders als alles, was ich jemals vorher erlebt hatte. Und ich dachte, endlich 
Endlich bin ich angekommen. <lacht> Ich bin ja dann mit Motte zusammengezogen und wir hatten eine Wohnung direkt an der Mauer. Berlin war ja damals, bevor die Mauer gefallen ist, relativ leer. Da waren wenig Menschen. Und plötzlich hat man überall irgendwie Tradis gesehen. Und diese Veränderung konnten Motte und ich natürlich aus unserem Fenster dann beobachten, weil die dann auch relativ schnell direkt bei uns ein Mauerstück entfernt haben und praktisch so eine kleine Grenzstelle gemacht haben. Und Im Prinzip habe hab ich entweder alleine oder mit Motte zusammen sind wir erstmal irgendwie so durch Ostberlin wochenlang gelaufen. Mich hat vor allem interessiert dieser ganze Leerstand. Leere Kirchen, leere Fabrikhallen, leere Läden, leere Kinos, also alles. Es war alles leer. Und das war, das war toll. Also es war so, als ob man plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, 300 leere Clubs hatte, wo man Sachen umsonst machen konnte. Und das war, das war unglaublich. Alles ohne Geld. Die DDR gab es ja noch. Das war so ein historischer Zwischenraum, wo ich sagen würde, wo der Staat oder die Staaten einfach größere Baustellen hatten, als sich um so ein paar Häuser in Friedrichshain in, in Mitte oder im Prenzlauer Berg zu kümmern. Ostberlin, Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Das Haus in der Kastanienallee ist seit Dezember 89 von Jugendlichen besetzt. Protest gegen den Verfall von Wohnraum, aber auch hilfloses Aufbegehren gegen das, was die Erwachsenenwelt aus der Wende in der DDR gemacht hat. Ja, also muss ich das vorstellen, nach Mainzer Straße, das war ja eine Straße auch in Friedrichshain, ich glaube, zwölf besetzte Häuser. Also für mich, als ich das erste Mal dahin gekommen bin, war das wie so ein ja, Pipi Langstrumpf für Fortgeschritten. Das war so bunt. Also wenn du da deinen Zugang zu hattest, hattest du da irgendwie das Tundenhaus, das Frauenhaus. Es gab die Kneipe, es gab Leute, die Theater auf der Straße gemacht haben. Es gab immer irgendwas zu sehen. Es gab Sofas, die auf der Straße standen, wo man sich einfach dazu... Also es war eine unglaubliche Explosion von... Kreativität, Freundlichkeit, Zugewandtheit, Solidarität, aber auch ganz viele Konflikte natürlich, sozusagen. Ich hatte die Vorstellung, dass Berlin eine äh, wichtige europäische Metropole wird. Das heißt, Hauptstadt ist auch etwas, was wirtschaftlich Bedeutung hat. Unweit von Reichstag und Brandenburger Tor, hier am Potsdamer Platz, soll bald wieder das Herz Berlins pulsieren. So wollen es die Planer, denn auf dem früheren Todesstreifen liegt das großflächige Gelände noch immer brach. Und da gab es die Diskussion, inwieweit Daimler nach Berlin kommen will, als Standort. Und da spielte dann der Potsdamer Platz eine wesentliche Rolle. Das habe ich noch dabei in Erinnerung, weil ich damals selbst als Oppositionsführer da bestimmte Ratschläge gegeben hat. Ich habe zu Hause noch einen, einen Bierdeckel, da hatten wir das aufgeschrieben im Einzelnen dabei. Also der Potsdamer Platz und die Frage, welches, wie entwickelt sich die Stadt? Am nächsten Dienstag geht es rund im Berliner Abgeordnetenhaus. Dann wird das Stadtparlament über einen Vertrag abstimmen, der der Daimler-Benz AG erlaubt, mitten in der Stadt, am Potsdamer Platz, ein Grundstück zu erwerben. Der zentrale Bereich aus der Vogelperspektive. Filetgrundstücke im Herzen Berlins. Zum größten Teil bereits verplant oder vergeben. Mit dem Daimler aufs Daimler-Gelände. Borsenate Nagel ist offensichtlich zufrieden mit dem Deal. Das Unternehmen erwirbt 29 einzelne Flurstücke auf einen Streich. Kritiker befürchten, dass auf dem 61.710 Quadratmeter großen Gelände ein gigantischer Hochhauskomplex entstehen könnte. 
Herr Mumper, manche sprechen von einem Jahrhundertfehler. Und Sie? Ich spreche von der Jahrhundertentscheidung, weil es eine Entscheidung ist, die in der Tat weit in die Zukunft hineinreicht und die Weichen für die Stadt stellt. Das, das ist einfach, als wären zwei Milchstraßen oder Objekte aus zwei Milchstraßen kommen zusammen, weil die SPD gar nicht verstanden hat, dass man anders baut, dass man soziale und ökologische Aspekte oder auch historische Aspekte eigentlich mit drin halten muss, dass dieser Platz belebt sein muss und dass du den nicht zumauern kannst wie eine Mall in den USA. Dagegen nun Protest der Jugendlichen hier. Unser Festival läuft äh, gegen die Städteplaner, der nämlich hier vor, auf diesem Platz wieder zu bebauen. Und zwar nichts mit Grün, ne, sondern halt nur Häuser oder auch Verwaltungszentralen von Großbetrieben. Wir denken aber, die Stadt ist schon zu dicht bebaut und es müssen eigentlich Grünflächen her, vor allem für die Anwohner. Potsdamer Platz ist ein Beispiel dafür, dass es damals äh, heftigen Widerstand und Diskussionen über jedes städtebauliche äh, Konzept gab. Da musste man vieles sozusagen ausräumen. Manche hier leben in der Illusion, hier stünden die Konzerne seit dem 9. November Schlange, um in Berlin zu investieren. Tatsache aber ist, dass nicht ein einziger Konzern außer Daimler-Benz den Umzug nach Berlin plant, bisher jedenfalls. In einer Zeit, wo junge Menschen und viele auch in unterschiedlichen Altersgruppen nach Berlin kommen, weil wir Kultur haben in jeder Hinsicht, in dem Zeitpunkt wollte die SPD einen geschlossenen Klotz dahinsetzen. Das war das Gegenteil von dem, was Berlin spannend macht. Frau Kühner, ist der Streit um den Potsdamer Platz, war das die schlimmste Kröte, die die AL schlucken musste in der Zusammenarbeit mit Walter Momper? Das war eine der schlimmsten Kröten, die wir schlucken mussten, aber auch eine der schlimmsten, die die Stadt schlucken musste. Wir hatten dann irgendwie da ein großes E-Werk entdeckt und haben dann da auf dem Dach eine Party gemacht und das war total toll. Wir saßen dann da oben und haben so zugeguckt, wie die Polizei uns gesucht hat. Aber sie konnte uns nicht finden. Und wir haben dann die ganze Nacht gefeiert und dann morgens irgendwie den Sonnenaufgang irgendwie gesehen. Das war irgendwie wie so der Anfang, wo wir dachten, wow, das hat geklappt. Das werden wir ab jetzt mehr machen. Meine Nachtlebenkarriere, würde ich mal sagen, hat schon mit 14, 15 angefangen. Ich habe mich dann immer durch alle möglichen Clubgaststätten und Konzerthäuser von Weißensee bis Marzahn durchgeschlagen. Und ja, immer da, wo gerade ein bisschen coole Leute rumhingen. Also wenn ich jetzt mal meine, meine, meine Nightlife-Journey zusammenfassen soll, würde, dann würde ich sagen, zuerst war Punk und ähm, danach, irgendwann kam halt Haus und dann Techno. Und auf Techno bin ich dann hängen geblieben. Für, für immer. Das war der Urknall. Da, hat's, da ist es passiert. Da waren dann wirklich, das war wirklich dann eben genau dieser Ort, wo nichts anderes gezählt hat als Musik. Also Ost, West, scheißegal. Und das ist, deshalb ist dann so ein, so, ein, so ein, da ist ein neuer Kontinent erschaffen worden. Das ist für mich bis heute so. Das ist, das ist was anderes. Das ist nicht Ost, nicht West, nicht Deutsch, nicht. Das ist nicht mal Berlin. Das ist einfach, einfach so ein rationaler Ort, an dem Menschen zusammenkommen und irgendwie sich da irgendwie völlig der Musik hingeben und sich vom Bass durchrütteln lassen. Also einerseits war unfassbar, was plötzlich passierte. Also es war so unglaublich lebendig. Also diese Subkultur war plötzlich so sichtbar und das war aufregend und toll. Auf der anderen Seite die Ambivalenz, weil ja keiner wusste, wohin das führen würde. 
Das Tacheles in der ehemaligen Friedrichstraßenpassage grenzt an eins der begehrtesten Baugrundstücke der Stadt. Der schwedische Investor Skanska hat es nun bekommen. Was wird aus dem Tacheles? Berlin hat, wächst zusammen, ist eine neue, wird eigentlich eine neue Stadt, eine Metro Metropole in Europa. Und es soll einfach ein großes internationales Kulturzentrum werden. Das ist die Idee. Und es ist die Angst, dass diese Stadt einfach so eng wird, dass es Freiraum bedarf für künstlerische oder für kreative Projekte. Für einfach für das Tun, für das Leben auch. Also ich kann mir vorstellen, dass hier alles ringsrum irgendwie von irgendwelcher Banken und Kaufhäuser vollgestellt ist irgendwann und dann, wo ist denn der Freiraum? Da kann man vielleicht noch Skateboard fahren, aber das ist langweilig. Die Veränderungen, die nach dem Mauerfall äh, denn sofort eingesetzt haben, das ist so ein bisschen wie so eine Art Verwesung gewesen. Ne? Das heißt, wenn der Mensch stirbt, der ist ja auch nach 20 Minuten beginnt der Körperabbau sozusagen. Und so war das im Osten auch. Der, Körper zerf der Ostkörper zerfiel sofort. Ich kam aus Hohenschönhausen, heißt so eine Plattensiedlung am Stadtrand. Mein erstes Ich lerne Berlin kennen ist über den Sommer 1990 gewesen mit Freunden sozusagen durch Mitte und Prenzlauer Berg streifen und ähm, nach leeren Wohnungen suchen. Und so bin auch ich sozusagen Besetzer geworden. Bei uns war es so, dass wir eigentlich ziemlich klassisch in einem der dunkelsten Hinterhäuser von, von Berlin gewohnt haben. Während ähm, vorne in der Belle Etage und in den schönen Vorderhauswohnungen nach und nach dann ähm, so WGs mit, mit überwiegend westdeutschen Leuten eingezogen sind. Aber da waren wir, glaube ich, viel mit uns selbst beschäftigt, dass man sagt, äh, ist das nicht komisch, dass die Wessis die ganzen hellen Wohnungen vorne haben und die Ossis alle hinten wohnen. Aber ähm, de facto war es so. Es war ganz klar, dass es eine Dominanz der Wessis gab. Also da muss man sagen, haben wir die Ossis genauso wie alle anderen in der Gesellschaft aus dem Westen also marginalisiert und an die Ecke gedrängt. Also das ist also rückblickend schon ganz schön bitter, auch ein bisschen peinlich vielleicht so, aber das gehört zur Geschichte dazu. Also auch wir Kleinen sozusagen haben das reproduziert, was die großen Politiker und Politikerinnen im Großen gemacht haben vielleicht. Jetzt sind Sie in einer historischen Situation, wo die Einheit ansteht, die Chance zur Einheit ansteht, wo die Mauer kurz vor dem Abriss steht. Und Sie, Sie, Herr Momper, führen einen Senat, einen Senat, der die Teilung verewigen will und die lebendige Metropole unter dem Schatten der Mauer zu einer Kleinstadt zurückbauen will. Ausgerechnet jetzt, wo die Chance besteht, jedenfalls wo man alles nutzen muss, um die Teilung Berlins die Teilung Deutschlands zu überwinden, hatten wir einen Senat, der mit der deutschen Einheit nichts zu tun haben wollte. Und mir fehlte auch ein bisschen die Fantasie, dass es wirklich zu einer deutschen Einheit kommt. Ich hätte auch damit leben können, dass die DDR sozusagen in einer neuen Form Teil der EU wird oder so ja, und Freiheit ist. Ich gehörte zu denjenigen, die sagten, jetzt musst du ganz demonstrativ vorangehen. Und ich habe hat in Erinnerung, dass der Helmut Kohl mich da zur Seite genommen hat und mich etwas attackiert hat und sagte, bist du denn verrückt? Es geht nicht, dass die Forderung nach Wiedervereinigung vor allen Dingen aus dem Westen kommt. Sie muss aus der DDR selbst kommen. Die wollen, ja, die wollen sehr dass die Einheit schnell erreicht wird. Ja. Wir wollen einheitliche Lebensverhältnisse haben, damit es nämlich nicht diese ganzen Schwierigkeiten gibt zwischen Ost und West, die gerade dann in Berlin so deutlich wären. Du hier im CDU-Sweatshirt, warum machst du Reklame für die CDU? Nee, erstens ist es eine, also eine gute Partei und zweitens macht mir Spaß. Warum ist es eine gute Partei, denkst du? Naja, es also hilft also schnell zur Wiedervereinigung zu kommen und also für Wohlstand des Volkes. Eberhard Diebken hat dann in der Zeit ja eine Welle gehabt, mit der er mitschwimmen konnte. Weil das Thema war die deutsche Einheit. 
Und das hat alles mit sich gesogen. Wirtschaft, Arbeitsplätze, keine Experimente. Und da ist meines Erachtens äh, Diebken schlicht und einfach mitgesegelt. Der Uckermerker Krug mitten in Marzahn, dem größten Betonsilo-Wohngebiet in Ostberlin. Der Saal ist überfüllt und der Beifall für Diebken entsprechend. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird ein Zusatz von neuen Arbeitsplätzen in der DDR geben. Es wird ein Wachstum geben. Und dass genug Arbeit hier vorhanden ist, da erzählen Sie doch überall. Und Herr Gott nochmal, ein Volk, das so gelernt hat zu improvisieren wie die Bevölkerung in der DDR, die werden das mit Sicherheit hin. Das war eine tolle Zeit. So viele Zuhörer hatte man ja nie. In kleinen Orten. Wenn man dahin kam, noch bekannt als früherer regierender Bürgermeister aus dem Westteil Berlins. Ich gehörte damals zu den Leuten, die die Hoffnung und die Sehnsucht hatten, dass man in diesem Land DDR etwas verändern könnte. Und zwar so verändern könnte, dass die Leute wieder gern in diesem Land leben. Also dieser sogenannte dritte Weg, den haben wir, also den habe ich gewollt und meine Freunde. Ja. Wir waren sicher nicht die Mehrheit, aber ich kenne viele, die das präferiert haben, also eine DDR, eine andere DDR. Über 6000 Menschen hatten sich auf dem Alex versammelt. Sie demonstrierten für den Erhalt der Souveränität der DDR, für einen ungestörten Erneuerungsprozess, gegen einen drohenden Ausverkauf und vor allem auch gegen eine Wiedervereinigung. Also bei uns war schon relativ früh, also das eins der Oberthemen der aufkommende Nationalismus und der grassierende Rassismus. Also es gab auch eine große Demonstration, wo wir alle hin sind, die hieß Deutschland, Hals, Maul, es reicht. Also es war schon 1990 so eine große Welle von wir sind wieder wer und wir Deutsche. Und dieser Sprech von wir Deutschen ist immer natürlich eine Konstruktion von die anderen, wir und die. Der Zug mit über 10.000 Teilnehmern richtete sich gegen ein Großdeutschland, gegen Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Worum geht's Ihnen? Also ich möchte mich gegen die Einverleibung wehren. Also ich bin jetzt echt sauer, dass ich hier, also dass ich jetzt plötzlich Bundesbürger bin, obwohl ich das ja nicht wollte. Wie ich für die Wiedervereinigung bin, so ist die ganze Form, in der das abläuft, eine Art Entmündigung unseres Volkes. Nach Ende der Veranstaltung kam es nach letzten Agenturmeldungen zu teilweise schweren Krawallen. Insofern war das meiste eigentlich eher eine Reaktion, eine Art Abwehrkampf auf diesen Nationalismus. Guten Abend, meine Damen und Herren. 41 Jahre nach der Gründung der beiden deutschen Staaten tritt die DDR um Mitternacht der Bundesrepublik bei. 1990 gab es am Brandenburger Tor ein großes Fest. So zur Wiedervereinigung stand dann an, 3. Oktober. Deutschland um Mitternacht. Nur noch eine knappe halbe Stunde trennt uns von dem Jahrhundertereignis der deutschen Einigung. Und da sind wir hin und wollten da so ein bisschen stören. So, also, weil wir fanden jetzt nicht wieder Vereinigung alles super und Deutschland über alles, sondern wir haben schon Angst gehabt, dass jetzt hier das Dritte Reich wiederkommt. Und da sind wir dann hin zum Brandenburger Tor und da waren ganz viele Neonazis unterwegs und insgesamt war das so ein nationalistischer Freudentrommel, irgendwie mit Fahnen und Deutschland, 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 dass wir uns da ganz schnell wieder verkrümelt haben. Also das war beängstigend, also das war wirklich bedrohlich. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa, unsere Zukunft. Gott segne. Unser deutsches Vaterland. Wir hatten ja zeitgleich Berliner Abgeordnetenhauswahlen und Bundestagswahlen. Je näher man daran kam, desto mehr hat die SPD damals gesehen, dass äh, der Zug der Zeit und die Emotion für die CDU spricht. Wer stellt die deutsche Einheit her? Helmut Kohl, die CDU. Ja? 
Und in diesem Kontext hat sich die SPD schon überlegt, wie kriegen wir jetzt eigentlich noch Schwung? Wir müssen im Sicherheitsbereich was tun. Und damals ging es auch immer um Hausbesetzung und dass wir das zulassen. Das war ein heißes Thema. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit Dezember 1989 gibt es in Berlin-Mitte über 100 instand besetzte Häuser. Jetzt hat die SPD erkannt, dass sie im Sicherheitsbereich keine freie Stelle lassen darf und zumindest suggerieren muss, dass sie das auch können. Die Linie des Senats lautet, keine neuen Besetzungen hinnehmen. Weil das Thema, ihr müsst Häuser räumen und so, immer mehr Druck entwickelte seitens der CDU, war ja auch eine billige Nummer. Ja. Wir haben eine Verantwortung für den Bürger. Die Stadt hat eine Fülle von Problemen. Und dieses Affentheater, das wir im Augenblick erleben, ist wirklich unwürdig. Ja, das war die Frage, in welcher Form ein rechtsfreier Raum dort geduldet werden kann. Da bin ich ganz strikt in dieser Frage. Heute wurden von der Polizei drei dieser Häuser geräumt. Es gab Widerstand, im Laufe des Tages eskalierte die Auseinandersetzung. Und dann kamen Leute an und sagen, die Mainzer Straße wird geräumt, die Mainzer Straße, wir müssen alle hin. Und dann sind wir ohne Kaffee und Frühstück zack raus und in so einen alten Mercedes-Achter reingesprungen, irgendwie mit acht Leuten und dann nach Friedrichshain gebrettert, rein in die Mainzer Straße, rein ins Haus von unseren Freunden, irgendwie zack, äh, oben dritter, vierter Stock auf dem Balkon, Motorradmaske auf und dann fuhren schon die Wasserwerfer durch die Straße und spritzten die Häuser so. Also wir haben äh, die Asche von den Kohleöfen, das ist ganz feine Asche. Die haben wir in so Plastiktüten gefüllt zu und dann, wenn du die runtergeworfen hast, haben die unglaublich viel so Nebel gemacht. Das sah irre aus. Also es sah eh bürgerkriegsartig aus, wenn so die Räumpanzer durch die Straße fahren und du wirfst dann von oben die Sachen runter. Ich war da 15 Minuten auf dem Balkon, dann bin ich rein und habe mich nochmal hingesetzt und gesagt, was mache ich hier eigentlich? So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? So, also ich war ganz klar, das geht gar nicht, was jetzt hier passiert. Das war so ein Endzeit-Szenario. Das heißt, Leute haben Steine gesammelt, haben Molotow-Cocktails gebaut. Und man war so zwischen Aufregung, Angst, Verzweiflung. Also ich gehörte eher zu den Angsthasen. Ich bin da hingefahren, die Polizeibeamten dort haben gesagt, endlich kommt mal jemand. Die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Sie konnten ja jetzt nicht einfach da stehen bleiben und sagen, die Menschen, die da leben, kommen jetzt die nächsten vier Tage nicht raus oder rein oder wie. Wir gehen jetzt langsam mit dem Wasserwerfer vor. Wir haben versucht, Gespräche zu führen, ein bisschen zu beruhigen, mindestens was die Sicherheit und die Gasleitung anbetraf. Aber es war ein Horror. Die Polizeitruppen, die aus Westdeutschland angefahren kamen, die hatten so Schilde und haben ihre Knüppel gehabt und haben dann in einem Takt darauf geschlagen. Wir drehen den nächsten Angriff, das nächste unserer Meinung nach sinnlose Anrennen der Polizisten gegen die Barrikaden und auf die Hauseingänge. Ich weiß noch, wie ich dann nachmittag nach dem Lagezentrum anrief und am nächsten Morgen auch wieder, um mit dem Innensenator Erich Petzold zu reden. Und er hat immer gesagt, er hat keine Zeit oder ich kann sie nicht durchstellen. Gestern Abend berichteten wir über Straßenschlachten zwischen Hausbesetzern und der Polizei im früheren Ostberlin. Doch das war nur der Auftakt zu noch schwereren Krawallen in der vergangenen Nacht. Die tatsächliche Räumung und, und das war dann eher wie so ein militärischer Überfall. Stadtteil Friedrichshain, Mainzer Straße, Mittwoch, 14. November. Die Polizei rückt an im Morgengrauen. Polizisten sind irgendwie auf die Dächer und haben sich da abgeseilt und, und haben quasi von oben die Häuser eingenommen. Also so ein, weiß nicht, also eigentlich wirklich ein Bürgerkriegsszenario. Straftäter flüchten, Barrikaden auf den Straßen. Drei Räumpanzer, vier Wasserwerfer und du merkst, so hier kommt eine Armee. Es war sozusagen Bürgerkrieg ähm, von westdeutschen Hausbesetzern und westdeutschen Polizisten in Ostberlin. So. Wir waren auch nicht ohne und ich will mich da jetzt nicht nachträglich distanzieren sozusagen. Ich fand das schon richtig, dass wir uns da verteidigen. Ähm, und dann sind wir aber abgehauen. Gegen 8 Uhr gelingt es der Polizei, die Barrikaden am anderen Ende der Mainzer Straße zu durchbrechen. Die ersten Häuser werden aufgebrochen. 
Zeitweilig waren über 3000 Polizeibeamte im Einsatz, fünf wurden verletzt. Über verletzte Besetzer gibt es noch keine Zahlen. Rund 300 Personen wurden vorläufig festgenommen. Nach dieser Regellosigkeit in dem Sommer der Anarchie war das die Machtdemonstration, die uns gezeigt hat. So der westdeutsche Staat, der kommt zur Not mit Panzern. Für mich und viele andere war es die erste Demokratieerfahrung, also die, die des neuen Staates. Okay, das ist jetzt die große Freiheit, die Sie dir versprochen haben. Das finde ich ein bisschen primitiv. Da hätten wir auch Honig arbeiten können, weißt du das? In den frühen Morgenstunden bereits waren die ersten Bautrupps angerückt. Ihr Auftrag, alles dicht machen, eine erneute Besetzung soll verhindert werden. Ich bin keiner von denen, aber ich bin hier im Bauarbeiter. Die Bullen haben angefangen. Und wo sind sie jetzt? Jetzt lassen wir uns mit den Schlamassel auf der Straße liegen. Die Straßen sind gesperrt. Der Bürgermeister, keiner ist hier. Das sind für mich sind das die Chaoten. Und es hat seine Wirkung gezeigt. Also danach waren die Leute traumatisiert. Nach der Mainzer Straßenräumung zerfiel das alles. Aber es war klar sozusagen, das Bewegungsmomentum ist jetzt vorbei. Also der Traum ist aus an dieser, an dieser Stelle. Und jetzt müssen man dafür sorgen, dass wir in den Häusern wohnen bleiben können. Ja, was sollten sie machen? Sie mussten sich auch irgendwie verteidigen, damit sie ihre Häuser behalten können. Naja, und naja, da haben sie nun eben doch verloren. Da haben die haben die Polizei, hat es vorne halt abgesperrt und jetzt ist es wieder offen. Das finde ich ganz gut, dass du jetzt wieder durchgehen kannst. Nach der Nacht in der Mainzer Straße haben wir intern massive Debatten gehabt. Die SPD hat in einer rabiaten Art und Weise dann noch auf uns quasi verbal eingeschlagen. Dabei hatten sie selber jetzt einen Straßenkampf organisiert, faktisch, ja, zur Freude der CDU. Wenn Gewalt in dem Maße angewendet wird, dann muss man wohl darauf reagieren. Wir haben ja doch keinen Freistil in der Stadt. Kommt Schon gar nicht mit Molotow. Ja, das ist eine meiner schwierigsten politischen Entscheidungen gewesen. Und dann haben wir gesagt, das Besser ist, wir sagen, danke. Es geht raus. Die alternative Liste hat sich damit aus der gemeinsamen Regierungsverantwortung in einer für Berlin schwierigen Zeit ausgeklingt. Aber ich hätte gerne gewusst von Frau Kühnerst, ob sie denn angesichts des Ausmaßes von Kriminalität, angesichts der Straftaten, angesichts der Mordversuche, denn juristisch ist das Werfen von Steinplatten, das Werfen von Molotow-Cocktails auf Menschen mindestens ein Mordversuch. Er hat es sich auch einfach gemacht. Das war ein Versuch von Diebgen, anderen irgendwas unterzuschieben. Ja. Aber es stellt auch die, also eigentlich die Situation damals dar. Da wurde wirklich verbal total scharf geschossen, ob es stimmte oder nicht. Ja. Die Berliner müssen sich frei wählen. Sie müssen sich frei wählen am 2. Dezember von Unsicherheit, von Rot-Grün und von PDS. Sie müssen sich frei wählen für den wirtschaftlichen Aufschwung, für soziale Gerechtigkeit, für die Hauptstadt Berlin. Mit der CDU wird Berlin eine Zukunft haben. Wir müssen den Bürgern ganz klar sagen, worum es geht. Es geht am 2. Dezember darum, dass Rot-Grün endgültig abgewählt wird. Diebken wollte gerne regierender Bürgermeister sein. Er hätte sich nie alleine die Mehrheit in dieser Partei organisieren können auf die Dauer. Und Landowski war einer, der nicht die Funktion des regierenden Bürgermeisters haben wollte, sondern viel mehr rumfingern können wollte und viel mehr Geld verdienen wollte als der regierende Bürgermeister. Und nur daraus ist dieses Duett entstanden. Aber Landowski hätte nicht ohne einen Typen wie Diebken das machen können. Und Diebken brauchte ja, jemanden wie Landowski, der ihm diese CDU mit diesem Machtwillen auch beieinander hielt. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, nach der Wahlniederlage 1989, dass ich überhaupt wieder Spitzenkandidat werde. 
30,2 für die SPD, für die CDU 40,2, 4,9 für Grüne Alternative, 4,4 für Bündnis 90 Grüne, 7,2. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie die Zahlen eben gesehen haben, Berlin wird wohl einen Senat der Großen Koalition erhalten, angeführt von der CDU, die einen bemerkenswerten Wahlsieg in die Scheuer gefahren hat. Da ist er wieder, Eberhard Diebke. Im Januar 1989 von den Berlinern als regierender Bürgermeister abgewählt. Doch jetzt zählen wir das Jahr der Einheit. Die erste gesamtdeutsche und gesamtberliner Wahl. Und da vertraut der Wähler offensichtlich mehr dem Bewerten. Berlin steht vor der größten Herausforderung seit der Blockade und seit dem Bau der Mauer. In den nächsten fünf Jahren entscheidet sich, welche Rolle Berlin in den nächsten Jahrzehnten spielen wird. Ich war Fraktionsvorsitzender und Generalsekretär der Partei. Und meine Aufgabe war es eben, Eber Diebken, den ich schon aus Studienzeiten kannte, zu unterstützen. Ja, er hat die Sachpolitik gemacht mit einem hervorragenden Team und ich hatte die Aufgabe im Grunde genommen, die Menschen zu sammeln. Es war absolut ärgerlich und unnötig im Ergebnis, äh, dass äh, am Ende sozusagen das, die erste Gesamtberliner Regierung dann wieder Diebken und Landowski vorne waren. Und ich fand es auch schade, weil es ja so viele Dinge gab, die wir in Berlin angefangen hatten, die sich hätten ändern müssen. Und dann hat sich dieser Mehltau faktisch wieder sehr stark auf die Stadt gelegt. Und es hat übrigens auch dazu geführt, dass diese sagen wir, alte Gang, das Netzwerk der CDU, bei der SPD durchaus genauso, dann ähm, wieder die Geschicke der Stadt bestimmt hat, aber dann der Gesamtberliner Stadt. Und die Rücke im Amt war, ich stieß auf dieselbe Sekretärin, <lacht> ich äh, kannte die Mitarbeiter. Es war eine Rückkehr. Mit einer entscheidenden Veränderung. Jetzt war die Stadt größer geworden. Und bei einigen Dingen wusste ich nicht mehr so gut Bescheid. Und, 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 und was es heißt, dass eine Stadt von der CDU regiert wird, ähm, das, das, das war ja was, was wir als Ostberliner und Ostberlinerinnen noch nicht kannten. Also das, das, das sollten wir dann schnell merken, dass es noch schlimmer als mit Momba geht. Und wie sagt man noch, Ende gut, alles gut. Ja. Also mehr. Ja.